出去。成员，带他走。你还来找我干嘛？伤口怎么样了？一见到我就揭我口子，伤口裂开，也是孤男寡女共处一室，不做点什么确实是浪费时间。不过你现在还是在受伤，最好少做一些剧烈运动，以后还是注意点吧。你胡说什么呢？我说的不对吗？对考虑的差不多了吧？你还在犹豫什么？别只顾眼前安逸，耽误了大事。我果然没有看错你，跟我回去找个私人医师好好看看，对你的伤势也有好处。小子，你森哥我就先带走了，你把森哥马子看看好。要不然他是会生气的哟其实留在这儿也挺好的，不是吗？阿泰已经控制集团了，如果我们还没有什么作为的话。那只能眼看着他把集团占为己有了。当然，我也是做主做惯了，不是非要给你脸色看。对不起嘛，下次不会了。嗯。我不喜欢自作主张的人，谁都不行。不会了。诸位，都是坤泰集团的老股东。坤泰集团能走到今天，离不开各位的帮衬。可是如今啊，我大哥遭人家暗算，我那大嫂呢，又去了边境，不知道死活。哎，这坤泰集团不能一日无主。你是阿空的亲弟弟，这集团也不能没有个人主持。我们会像支持你哥哥那样支持你的。刘总，我就觉得你能成大事儿。诸位放心啊，我呢肯定不会让大家失望，啊。二少，集团这么重要的事情，怎么也不等等我
，你来这儿干什么？我来接手集团的事务，不是理所应当的吗？理所应当。坤泰集团是我跟我哥的，你一个外姓人，你配吗？二少，稍安勿躁。阿森，我哥出事儿了，你他妈还有脸回来？诸位可能不知道吧，就这对狗男女，早就勾搭在一块儿，我都怀疑。我哥的死就是你们俩干的，还有你伊莲娜，你每天脑子里想点什么，你比谁都清楚。每天除了勾搭男人，你还会干什么？嗯、啊，你配接手集团吗？你配吗？你说什么？坤哥交给你做的事，哪一件做成的？诸位。公司现在已经到了生死存亡的时刻了，我们得尽快的想到解决办法，不然阮阿东会善罢甘休。不会，谁会相信我们？谁？公司怎么发展呢？阿森这个话说的也是有道理。集团现在到了危难时刻，这样吧，三日内，二少。大嫂，谁能提出解决问题的办法，我们就推崇他做集团的掌舵人。你他妈疯了吧你！你们一个个刚才谁都说支持我来着？啊？谁养着你们来着？你别忘了。你大哥当年也是我府上尉的，来呀、啊，陪我跳一曲。嗯、你呀、啊，可真有兴致。你今天看到阿泰吃瘪的样子，你不开心吗？嗯，阿泰虽然吃瘪了，我们也没成功啊。你别高兴的太早。你放心吧，我自然有办法。嗯二少，你这是好日子过多了，把我给忘了吧？不敢忘的。阿森跟伊莲娜居然合起伙来搞我，他们是不知道我什么脾气吗？把我惹急了，都得死。二少肯定也是不想跟阿森同归于尽的，对吧？而且，咱们之前还聊过，咱们之间合作的。别再跟我提合作。阿森跟伊莲娜从那个地方回来，根本就没带你，说明你也不是那么重要，所以你没有资格跟我提合作。再者说，上次跟我提合作的还是你，我给你的名片，早就扔了吧？不是这样的。既然今天二少派人把我请过来，一定还是相信我的。那这样，再给我一次机会，阿森他到底在不在乎我？二少试一下。喂，林毅，你怎么样了？什么林毅？我的声音听不出来了吗？我这好像有你想要的东西。开车。